നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈഡ് ഇതെന്താണ് ഈ ലൈനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ലൈനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ലൈനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് അല്ലെ ലൈനിൻ്റെ എന്ത് സൈഡാണ് റൈറ്റ് സൈഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലത് വശമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സൈഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതൊരു ആംഗിൾ വന്നാലും അത് എന്താണെന്ന് പറയാം ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഒരു ആംഗിളാ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ആംഗിളിന് നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ പറയാം എന്താണ് എൽ വണിന്റെ ടോപ്പിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെ ഞാൻ പറയാണ് എൽ വണിന്റെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വണിന്റെ ടോപ്പ് റൈറ്റിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ എൽ വണിന്റെ ടോപ്പിലാണ് റൈറ്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വേറൊരു ആംഗിളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതായത് ടോപ്പ് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഈ നാല് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ആംഗിളിന്റെ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും പാരല ലൈൻസിന്റെ ഇടയിലുള്ള എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ആരൊക്കെ മതി ഈ വേർഡ്സ് മതി അതായത് ടോപ്പ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ എന്നറിയണം അല്ലെ ടോപ്പ് ആണോ അതേപോലെ തന്നെ ബോട്ടം ആണോ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ടോപ്പിലുള്ള ആംഗിൾ ആണോ ബോട്ടമിലുള്ള ആംഗിൾ ആണോ അതായത് മുകളിലുള്ള ആംഗിൾ ആണോ താഴെയുള്ള ആംഗിൾ ആണോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിലാണോ വരുന്നത് ലെഫ്റ്റിലാണോ അപ്പൊ ഈ നാല് വേർഡ്സിനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ബോ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം റൈറ്റ് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആംഗിൾസിന്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലല്ലോ ദാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെന്താ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ടോപ്പ് റൈറ്റിലുള്ള ആംഗിൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബോട്ടം റൈറ്റിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ വരാം ബോട്ടം ലെഫ്റ്റിലുള്ള ആംഗിൾ വരാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആംഗിൾസിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റി മാറ്റി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ആംഗിളിന്റെ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ അറിയാൻ ഈ നാല് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾസിനെ ഇങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇവരുടെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ നെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ എല്ലാവരും നോക്കിയ എന്താണ് ഈ ആംഗിൾസിന്റെ പൊസിഷൻ മിസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് എൽ വണിന്റെ ടോപ്പിലാണ് അപ്പൊ ടോപ്പിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് എന്ന് മിസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാം എന്താ ഇത് ടോപ്പിലാണ് ലെഫ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ആംഗിൾസിന്റെ പൊസിഷൻ എഴുതി ടോപ്പ് റൈറ്റ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം റൈറ്റ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം റൈറ്റ് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മലയാളത്തിൽ ഇതാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെ മുകളിൽ വലത് വശത്ത് മുകളിൽ ഇടത് വശത്ത് താഴെ ഇടത് താഴെ വലത് മുകളിൽ വലത് മുകളിൽ ഇടത് താഴെ ഇടത് താഴെ വലത് ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് അറിയാം അല്ലെ മുകളിൽ ഏതാ താഴെ ഏതാ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കരസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിനെയും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസിനെയും അപ്പൊ കരസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ കരസ്പോണ്ടിങ് സമാന കോണ് സമാന കോണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് എൻ്റെ അഡ്രസ് എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നോട് തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന കോണിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്നോട് തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അതായത് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മുകളിൽ വലത് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് എന്
ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം തുല്യമായിട്ടുള്ള കോണിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടം റൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ബോട്ടം റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനോട് തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ബോട്ടം റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എക്സാക്റ്റ് അവരുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തുല്യമായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് ഉള്ളവർ ആരാണോ അവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അഥവാ സമാന കോണുകൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അഥവാ സമാന കോണുകൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അഥവാ സമാന കോണുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവരെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ഡൗട്ട് ഇല്ലേ അപ്പൊ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മറിച്ചിടാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ മറിച്ചിടലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ അല്ലേ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഇനി അതല്ലാതെ ടോപ്പിലുള്ള ഒരാളെ മറിച്ചിട്ടു നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെയുള്ള ആളെ ഞാൻ മറിച്ചിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആള് ഇവിടേക്ക് വരും അല്ലെ ടോപ്പിലുള്ള ആള് ഞാൻ മറിച്ചിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ ടോപ്പിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എന്തിലേക്ക് വരും ബോട്ടമിലേക്ക് വരും അല്ലെ മുകളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അത് താഴ്ത്തോട്ട് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ടോപ്പിലുള്ള ആളുടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ടോപ്പിലായിരിക്കില്ല എവിടെയായിരിക്കും ബോട്ടമിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസില് മറുകോണുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അഥവാ മറുകോണുകൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിനോട് തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ആംഗിളിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ അതിനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്തായാലും താഴെയായിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ വലതുവശത്തുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഓക്കെ മിസ്സിന്റെ വലതുവശത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു ആംഗിളിനോട് തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ഇതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലതായിരിക്കില്ല നേരെ തിരിഞ്ഞ് എന്തായിരിക്കും ഇടതായിരിക്കും വലതുണ്ടായിരുന്ന ആംഗിളിനെ തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ദേ ഇടതുവശത്തായിരിക്കും അപ്പൊ ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് ബോട്ടമായിട്ട് മാറും അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും നേരെ തിരിച്ച് ബോട്ടം എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും ബോട്ടമിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനോട് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും ടോപ്പിലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിലുള്ളതിനോട് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും റൈറ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് റൈറ്റിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ടോപ്പ് റൈറ്റിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇതിനോട് തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ഇതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ എന്താണ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ടോപ്പ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് ഈ ടോപ്പ് മാറിയിട്ട് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ബോട്ടം ആയിട്ടുണ്ടാവും റൈറ്റ് മാറിയിട്ട് അത് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ മിസ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് എഴുതുന്നത് ഒന്ന് ഈ പെയറിനോട് ഇവിടെയുള്ള നാല് ആംഗിൾസിനോട് തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ നാല് പേരും ഒരു സെറ്റാ ഇവർ നാല് പേരും ഒരു സെറ്റാ അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ആരോനോടൊക്കെ തുല്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് വരുന്ന ആരാണ് ടോപ്പ് റൈറ്റിനോട് തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് അല്ലെ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് ഇതാ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മറുകോണുകളാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളായിരിക്കും അപ്പൊ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പ് റൈറ്റ് മാറിയിട്ട് എന്തായി ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി സിമിലർലി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് പറയാം ഇതാ ഇവിടെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ബോട്ടം റൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന്
ടിപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന മിസ്സിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് മിസ്സിന് ഒരു ഐഡിയ കൂടി പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഐഡിയയ്ക്ക് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേഗം ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് അടിച്ചേ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടിപ്പ് മിസ്സ് റിവീൽ ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് മടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾസിന് മിസ് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എ എ ബി സി ഡി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ എ എഴുതി ബി എഴുതി സി എഴുതി ഡി എഴുതി ഇവിടെ ഞാൻ എ എഴുതി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി ബി എഴുതി സി എഴുതി ഡി എഴുതി കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എനോട് തുല്യമായിരിക്കും ബി ബിനോട് തുല്യമായിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ കിട്ടാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ആരൊക്കെയ എയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ തന്നെ ഓക്കെ ബിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബി തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ഡിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡി ആണ് ഓക്കെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എ വരുന്ന ആൾക്കാർ സെയിം ആണ് അവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് അതേപോലെ ബി വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് സി വരുന്ന ആൾക്കാർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഡി വരുന്ന ആൾക്കാരും കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് സിമ്പിൾ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് പറയാം താ ഇതുപോലെയാണ് വരാം അല്ലെ ഇത് രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആണ് ഇതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇനി അതേപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വീതം ഓരോ ലൈനിലായിട്ട് എഴുതാം എ എന്ന് പറയുന്നത് സിനോടായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരിക ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോടായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആയിരിക്കും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏഴ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും സി ആയിരിക്കും ഏഴ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആരായിരിക്കും സി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവരൊരു പെയർ ഇവരൊരു പെയർ അത് മറക്കല്ലേ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആയിരിക്കും ഈ ബിയുടെ എന്തായിരിക്കും ഈ ഡി ആയിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എന്താ ഈ ഡിയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഈ സിയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഇതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ഇതാ ഇവിടെയാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓക്കെ ഒരേ സൈഡിലായിരിക്കില്ല ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഒരിക്കലും ഒരേ സൈഡിലായിരിക്കില്ല ഒന്നിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ അടുത്ത സൈഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റൈറ്റിലായിരിക്കും പൊസിഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതിയത് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ആയി വർക്ക് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടിപ്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ